一个酌情的社会会变得越来越奇怪，特别是当他们掌控了所有的话语权跟新闻权之后，左派联合了自由派推行了一系列的法案以及生活方式。因为“自由”是一个非常好听的字，跟“爱”一样，大多数的人不知道自由是什么，也不知道爱是什么，认为没有束缚就是自由，认为什么都接受就是爱，认为没有法律、没有限制、没有方向就是包容。很值得庆幸的是，就连。自由派的人，甚至稍微左派的人都已经开始发现，这样下去不行啊！我是 Ethan， 欢迎收看今天的 AI News。爱是一个非常难表达的事情，特别是对于一个男人来讲，因为没有法律、没有限制、没有方向。值得庆幸的就是 n i c i Nails 现在开始推出了 Holiday Collection， 让我们男人这个 Holiday 选购更方便。n i c i Nails 使用的是 Ten Free 无毒的材质制作的。颜色众多，好看、快感又安全，就算是孕妇还有小孩也都可以使用。买一盒成熟女性的送妈妈，买一盒年轻的色调送太太，买一盒漂亮可爱的送女儿。现在就去 n i j i l a dot com n i g l a dot com 购买，输入 a i news ten 就可以享有 ten percent off， 让今年 holiday 送你简单又开心。Trust me and thank me later。Barry West 上了 C N N Brian Stellar 的节目。我认为这是一段很有趣的一个切磋。Barry West 并不是一个右派的保守人士，他的思想还有政治倾向其实还蛮自由派的，但是他至少有基本常识。如果你有基本常识的话，你其实就是左派的敌人，不管你的政治倾向是什么。我们来看看 Barry West 这个有基本常识的自由派的人，跟 Brian Stelter 这个没有基本常识的左派谈话是怎么进行的。You write there are tens of millions of Americans who aren't on the hard left or the hard right who feel the world has gone mad. So, in what ways has the world gone mad? Well, you know, when you have the chief reporter on the beat of COVID for the New York Times talking about how questioning or pursuing the question of the lab leak is racist, the world has gone mad. When you're not able to say out loud and in public that there are differences between men and women, the world has gone mad. When we're not allowed to acknowledge that rioting is rioting and it is bad, and that silence is not violence but violence is violence, the world has gone mad. When we're not able to say that Hunter Biden's laptop is a story worth pursuing, the world has gone mad. When, in the name of progress, young school children, as young as kindergarten, Are being separated in public schools because of their race, and that is called progress rather than segregation. The world has gone mad. There、mm. are dozens of examples that I could share with with you and with and your you viewers. And you often say you say everyone aloud. Everyone sort of knows this, and you say we're not allowed, we're not able. Between... Who's the people stopping the conversation? Who are they? Um. People that work at networks, <laughs> frankly, like the one I'm speaking on right now, who try and claim that. You know, it was it was racist to investigate the lab leak theory. It was. But I mean, who let's said just that at CNN?、Example. But I'm just saying, that when you say aloud, I just think it's a provocative thing you say. You say you say we're not allowed to talk about these things, but they're all over the internet. Well, I can Google them. I can Ryan, find them everywhere. I've heard about every story you、oh, mentioned. Of course. So I'm just suggesting, of course, people are allowed to cover whatever they want to cover. 这种人真的很虚假，你不觉得吗 ？Brian Stelter 这样子的人，你可以看到 Barry West 在讲述我们目前的文化。他之前是在《纽约时报》工作的、哦，《New York Times》哦，是一个属于最左派的，甚至比 CNN 还要左派的一个报社。他说的东西都是真的，不可否认的事实。你只要是有基本常识的人，就可以看出来现在在发生的事情。然后 Brian Stelter 就在那边说什么：“你不能说这些东西是什么意思？我身边的人天天都在说这些东西啊，我上网可以找到各式各样这样子的报道啊。”你刚刚讲的那些什么？你说你不能评论这些东西是什么意思？你讲这些东西是你的自由啊，你其实很自由啊。纳粹当时也是这样说的，犹太人很自由啊。你们这些国家凭什么说犹太人不自由？我们把它放在他们专属的自治区里面，他们非常的自由啊。中国大陆官方也说，西藏人很自由啊，维吾尔族人很自由啊，回民很自由啊，他们都在这个。文化中心过得非常开心啊！你看他们笑得多开心，对不对？还上电视，他们有选择的权利啊！你可以选择不听我的啊，对不对？但是只要你不听话的话，我就开枪喽。但是你可以自由的不听政府的话，整个取消文化就是这个样子 ，cancel culture 就是这个样子。AI news 被取消文化搞了，什么叫取消文化？
YouTube 上面还是找得到那些啊，还是找得到你们的影片啊。我们屏蔽的只是那些儿童不宜、伤害文化的东西而已。你要找的话，还是有啊，对不对 ？Ethan 跟 Felicia 也没有被关起来啊。但是，当他们试图抢夺我们的工作、封锁我们的版面，然后我们的名声被侮辱、被抹黑，这个就是取消文化。但是他们还是会和你说，你还是可以有选择的权利啊。这就跟现在很多美国的教会一样，只要你听话，你就可以有特权；只要你乖乖的，我就让你继续讲神的话。我记得我们之前还在嘲笑中国大陆的教会，说他们的圣经是共产党的圣经。民主党的副总统卡玛拉·哈里斯发了一个影片，给三百多间在维吉尼亚州的黑人教会，呼吁他们十一月的时候去投给民主党的 Terry McAuliffe。我们先来看一下这个宣传片。再继续讲。Terry McAuliffe has a long track record of getting things done for the people of Virginia. When he was governor, in the wake of the recession, you'll remember, he brought 200,000 jobs to Virginia. Incomes went up and unemployment went down in every city and county in the state. And now Terry McAuliffe is stepping up again with a clear vision about how to rebuild Virginia's economy. For the future, to raise the minimum wage, to make health care more affordable, to give every child a world-class education. Virginians, you deserve a leader who has a vision of what is possible, and the experience to realize that vision. Terry McAuliffe is that leader. 我放了这个影片的一部分，因为我这个人很坏心眼，就是这么讨厌，这么恶心，这么烦人。的人发放的影片绝对不能只有我看到，对不对？我们可以想一下，他们是有找到脱离 IRS 的机制吗？还是怎么样？因为这个是一个政治人物在教会里面帮另一个政治人物打广告，而且是很有目的性的，叫他们去投票，这很明显的是违法的哦。而且参与方还有接收方。都会被 IRS 大查特查的哦，罪证确凿哦，这个就是政治人物在教会里面打广告哦。根据 IRS 自己的规定，底下有个 PDF， 你可以去看，第十一页上面写着，根据国税局 IRC 501章 C 啊、呃、Section Three， 任何组织，包括教会以及宗教组织，不可以接受任何直接的或者是间接的介入。访问任何关于政治选举，不管是支持某位候选人，或是反对某位候选人，投入政治竞选的金钱，或者是公开公布，不管是口头上的，或者是书面上的支持或者反对，该组织如果加入竞选的一部分，很明显的违反了政治的选举活动，违反这条规定，可能会导致该组织失去或者被拒绝非盈利赋税的优待。很明显的，刚刚卡玛拉·哈里斯就是在使用教会，为了某个政党的候选人介入选举。你要怎么看 IRS 这个规定是你的自由，但是就是有 IRS 这个规定，这就是为什么 Cavalry Church 的 Jack Hip 的这个牧师，他永远都只能讲说，我不能帮你们任何人说话，但是我会投给谁谁谁，我只能呼吁大家出去投票，然后跟神祷告。这个样子的东西，因为照道理讲，教会直接参入选举是违法的。但是 c o m m o n Harris 这次在做的事情呢，直接在教会里面打广告呢，不会，不会有人去查这些东西。我们的法律只对某些人有用，我们的法律原本是政府保护人民以及人民保护自己的契约，现在变成贵族控制贱民的合约，特别是 IRS。他们就是政府控制人民最大的推手。下一则新闻：华盛顿州的一名警察，前天最后一次巡逻，最后一次在对讲机上面跟总部沟通。这是一个很令人难过的影片，但是是一个非常令人感动的影片，因为有人愿意去做正确的事情，有人不愿意去屈服。我们来听一下。This is my final sign off、um, after 22 years of serving the citizens of the state of Washington. Um, being asked to leave because I am dirty.、Um, numerous fatalities,、um, injuries. I've worked sick. I've played sick.、Um, we buried lots of friends over these years. 
I'd like to thank you guys. I'd like to thank the um, citizens of Yakima County, as well as my fellow officers within the Valley. Without you guys, I wouldn't have been very successful and you've kept me safe and got me home to my family every night. Um, thank you for that. Um, wish I could say more, but um, this is it. So state 1034, this is the last time you'll hear me in a state patrol car. And Jay Ansley can kiss my ass. 因為疫苗的關係左派常常說的就是別人應該怎麼樣怎麼樣老闆應該怎麼樣怎麼樣地主應該怎麼樣怎麼樣但是他們不用怎麼樣因為你怎麼樣看這個疫苗其實沒有什麼關係要打不打是你的自由但是疫苗護照就是一個政府的過濾器他的離開是為了要反對暴君以及中央集權所以當警察以及軍隊都必須打疫苗的時候那你看到這些人
a polarizing figure. Critics accuse you of uh, sending mixed messages. There's allegations that that you help fund dangerous research at the Wuhan lab. Two questions. Why do you think you've become so controversial? And honestly, do you think there's anything you have done that has contributed to that? Well, I'm not so sure I could answer the latter because I can't think of anything, but I'm sure some people will. But you know, Chris, I have stood for always making science, data, and evidence be what we guide ourselves by. And I think people who feel differently, who have conspiracy theories, who deny reality that's looking them straight in the eye, those are people that don't particularly care for me. And that's understandable because what I do and I try very hard is to be guided by the truth. And sometimes the truth becomes inconvenient for some people, so they react against me. That just is what it is. There's not much I can do about that, Chris. 我是道路、真理、生命。约翰福音十四章第六节。是哈，我记得有另外一个人也是道路、真理跟生命。哎，那个人好像不叫做 Doctor Fauci。我没有在。夸张的扭曲他的话，他说他自己就说他自己是真理 ，truth， 对不对？他就是道路，因为大家要听他的。如果没人听他的话，就是不相信科学，不相信真理。然后会怎么样呢？他们的人生会被影响，他们会变得很不方便。唯一拯救我们所有人的生命的方式，就是听从他这个无耻之徒的话。什么叫做？自己以为自己是神的病态想法，这个人就是最应该去看心理医生的神经病。你看 Fox 那个 Chris Wallace 在那边问他的问题：你认为你有犯错吗？你认为你有任何的闪失吗？没有哎、欸，我我弥赛亚哎、欸，我我基督哎、欸，我怎么可能会犯错？就是这个人 ，OK， 一开始说口罩没有用。两个礼拜之后说每个人都要戴口罩，一个月之后说我们要戴两层口罩，然后两天之后再说戴两层口罩没有任何科学根据，就是这个人提议 fifteen days to slow the spread， 十五天的全面封城，然后现在已经过了五百九十几天了，然后说要 cancel Christmas， cancel 圣诞节，然后自己跑去开趴，你现在还有脸在那边说这些人迫害我，不相信我，因为我是道路。真理、生命，各位看的没有错。他们控制什么是自由，他们控制什么是爱，他们是一群自以为是神的神经病。唯一抵抗他们的方式，就是不要把他们当神看，不要听从那些不合理的要求，站起来，而且划清楚自己的底线。接下来，让我们一起来看看看留言吧。好，欢迎收看我们今天的看看留言。那我们来看看朋友们昨天的视频下面都说了什么哈。第一个朋友他说。哈哈，那篇文章我也留言了，倒是过了。有一家公众号不肯过我批评牧师为强制疫苗站台的留言 ，CP 中文还是主内媒体呢？啊，他说这个是说这个我昨天说那个洛杉矶华人资讯网没有通过我那个右派右派的那个留言哈。对，那他说哦，他这位朋友原来那那篇文章他也留言了啊，他说不肯过。他批评牧师为强制疫苗站台的留言，我有很多时候就是像基督徒，要站在一个公平的角度去看所有的事情，就不能说骂牧师的，然后我们就不说，我们只能是按照神的真理和神的标准去看什么事情对还是什么事情错，并不是说因为这个牧师是牧师，他做所所有事情都是对的，对吧？或者是世界人他做所有事情都是错的，也不能是这样的。没有错，我觉得。牧师不应该是你的偶像。如果说你是以圣经的角度去看的话，牧师这个职位其实就是要牧养啊，关心的那种东西。那教师的话才是去教导或者怎么样。但是现在的话，牧师、长老还有执事，在教会里面其实是有重复到很多的，然后就变成就是牧师是一个领导，特别是在华人的教会里面。所以说，这个牧师好像就带领了一整个所有这个羊群吧，大概是这个样子。但是。这个有一个很大的问题，就是牧师如果歪掉的话，就整个教会都歪掉。有很多教会都会经历这个样子的问题。那么最重要的呢，就是你要自己去看圣经，圣经一定要自己读。我一直在强调这一点，我不是说什么我自己是个什么圣经达人之类的。但是如果说你看牧师，然后他只要一错，他只要一个奇怪的想法的话，然后他传给全教会的话。
，如果说教会那些人都没有出来喝止，然后教会的人都没有读圣经的话，那整个教会就全部死掉了。嗯、我打个比方，他说 Jonestown，、嗯、那个牧师就是带着一群人去南美洲一个岛上，全部集体自杀哦。那个什么 Charles Manson 也是，很多东西都是用神的名义去做坏事的。所以说，我们不能完全相信牧师这个职位，我们要相信的是圣经。那牧师只是把圣经解释给我们听的一个职位而已。对，而且越到了幕后的时候，这些东西会越来越难以解释，然后这些东西混乱的信息会越来越多。如果你只听牧师的，牧师一个人。对某些事情理解错了，然后一个人他对那种整个教会全部都跌倒，在末世就是活不下来。对，所以这种时候就是是不是要装备，然后是不是要好好学习，然后建立跟神的关系，然后有分辨能力。牧师的话可以作为参考，但是牧师不能是神，对，就是牧师绝对对，就牧师不是绝对说的东西全部都是百分之百正确的。对啊，那我们不是在批评任何一个牧师，只是说我们如果是基督徒的话，我们跟随的就是耶稣。对。只有一个牧羊人，牧师最多就是个牧羊犬。这个例子我用过很多次，所以说牧师也是领头的羊，或者是牧羊犬，或者什么之类的。但是我们不能把它当成牧羊人来看，呀。好，来我们来看下一条留言哈。这朋友说：“加油，支持你们！我昨天发言，一个住南加州的，目的是在让你们知道。”就是有这些市井小民以他自己周遭的生活经验判断是非，又以看左媒新闻为主，所以都怪罪川普，因为左媒都在骂川普，提供他们其他资讯，他们都拒绝。就是有一群叫不醒的人，这就是一样米养百样人吧。我也的确发现，有时候看到这些朋友哈，我也是觉得就蛮难以解释的。就是之前碰到我住到隔壁的邻居哈。那邻居突然没有很熟，然后碰到他问我说：“哎，你打疫苗了吗？”我说：“没打呀。”啊，然后他就说，他就是特别感觉就是看到了异类的感觉，然后他说：“你厉害，你厉害，你你强，你强，疫苗你都不打，你真强。”我说：“你才强啊，疫苗你都敢打，你真厉害呀、啊！”<笑>然后，然后，然后，真的是，然后，对啊，所以你就看。这些东西的话，就是人跟人的理解是非常不同的。尤其是你会发现，有很多朋友他不看英文的媒体。其实我认识的真的就是讲中文的人，百分之九十八都不看英文的媒体。你如果真的去看，在南加州当地好了，你如果真去看《世界日报》《洛杉矶华人资讯网》，你再听一三零零，你就是每天接受都左派的讯息啊。嗯，就是只是这样而已。他们就把川普化妆成一个小丑，然后拜登就现在还在那儿给他弄呢。巩固他的王位还怎样？就是每天说的全部都是左派那些东西，这不洗脑也难呢。如果你身边要是有一大票的人，全部都是，哎呀，我们家孩子都打疫苗了，你们家孩子打了吗？哎呀呀呀，我我家孩子也好想打疫苗啊。嗯，我们家孩子就等着出第四针呢。第四针一出，马上就……我跟你讲，就是你你如果生活在这种环境里，<笑>被这种东西包围，你很难不变成这种的人。嗯啊，最主要我觉得说，这些人都完全没有看数据。然后呢，只希望别人把东西解释给他听，然后他们接受的数据又全部都是假的。我打个比方，就有我的家人 ，OK， 有些人天天看台湾那个关键时刻，然后呢，嗯、你家里人呢？对，呀，你应该知道我要说谁啊？呀、哦， yeah, 看关键时刻，然后看那个呃台湾的那些新闻，嗯，然后。就觉得当台湾人好骄傲哦，哇！台湾疫情控制的好棒哦，台湾真的就是病毒来的无懈可击，你知道吗？我跟你讲，你去看新闻联播，你也会觉得当中国人很骄傲。对，这些你只要发现，如果说你的新闻啊，把你的国家推崇的跟什么一样的时候，然后新闻媒体不是在把这些国家的问题讲出来的时候，然后全部都在鼓励这个国家，然后在骂另外一个政党的时候，你就可以知道说。这个国家的新闻已经被政府控制了，嗯、或者是这个新闻媒体就是政府的新闻媒体。所以说，我觉得呼吁各位，你真的要去看，呃，以色列的报告出来了，嗯、打了疫苗有没有用？的确啦，没打疫苗的比较有可能有重症，但是得病率还有死亡率其实差不太多。然后还有之前那个昨天那个。鲍尔前国务卿对死掉了，然后呢打了疫苗了哦，然后很多右派人就说什么你看打了疫苗也没有用，然后怎么怎么，他已经八十八十七岁还是多少？是说很多东西你要看数据，而且是要看得很清楚的。然后为什么像瑞士那边他们会禁止哦
三十岁以下的人去打疫苗、嗯，就是这些报告，然后这些东西你全部都出来之后，然后你要自己去做一个评估，不是完全听从别人讲的东西，然后不要被中文的这个媒体来洗脑，因为实在是非常非常的可怕。对，所以就是很多啦，像我认识的那些他们在这些媒体工作的人，其实很多他们是顺从上级给他们的指示，嗯，就说哎，你那个有一个新闻挺重要的，你把这个新闻做一下。那他们很多那些工作人员呢，就是编写新闻的那些人，他们根本就没有任何的政治立场，或者他们对这些事根本就不关心，或者是他们跟普通老百姓说，哎呀，这怎么这么乱呢？哎呀，怎么只是这样而已哈，他们没有什么分辨能力，他们的工作其实就是把英文换成中文。然后起一个耸人听闻的 title， 然后把它发出去，看看点击率是多少，只是这样而已。所以很多的那些决定是他们上层的人决定，工作人员其实并没有这方面的分辨能力。所以这些东西就是在我们讲中文的华人群体里面到处在转传，在微信里面，在什么什么。所以希望大家能够帮我们把我们的视频发出去，让大家知道什么是真的，什么是假的，不要再被这些。无脑的从左派的新闻 translate 到中文的这种东西给骗，因为这样的话根本就是在做一个左派的发声筒。那他们不在乎说我这个东西发出去了，我对文化起到什么作用？呃，是不是大家被左派洗脑？他们根本就不在乎，他们在乎吗？他们连文化对这个世界有什么影响，他们都不在乎。工作人员只在乎说我一个月拿到工资有多少，老板是不是满意我的工作？那老板就说我这个东西放出去之后，我的收益能有多少？能有多少人来我这个平台打广告？只是这样而已。他们根本就不在乎说。他们放出来的文化影响污染了多少人，然后会导致这个社会往共产主义、社会主义那个方向去走，他们根本就不在乎啊，所以这个是很危险的一个东西。来下一个哈，这个百合花这个朋友他说，会有像往年一样的黑色星期五吗？我不信。虽然有的商家已经开始打出黑色星期五的招牌，我看还是学习如何 DIY 家里常用的东西，衣服就别买，反正现在都是化纤的，不易坏。也学习适应吃罐头食品，准备过艰难的日子吧，发扬中国人吃苦耐劳的本色吧。<笑><笑>我觉得像去年也没有黑色星期五啊。哦，对，哎，对呀，对啊。然后前年前年还有，但前年就是疫情刚开始。对，那个时候疫情刚开始，然后在美国还没怎么样。对对对。但是很多中国人在美国已经开始戴口罩，然后美国人觉得很奇怪，为什么要戴口罩？对啊，我是我就是从那个时候开始戴口罩的。我也是，我就是说天。因为你看当时的新闻，美国没有任何新闻，对。然后你看台湾的新闻，还有中国大陆的新闻，对，好可怕。然后什么五个小孩放在同一个时代里面，然后什么什么之类的，对。那个影片那边，然后就说哦，天啊，我戴口罩，我觉得这个病毒好像很可怕。而而且你就知道美国那个航班就一直飞来飞去，对。然后当时川普说要禁航班，嗯、然后所有人都说不可以禁，为什么禁吗？好了，全都坐飞机来了。然后，对啊、<笑>我那时候我们教会还有一个短宣队，就在武汉，嗯，对啊。然后他回来之后，然后还还发烧，就没人想要见他。然后他说：“我、哦、说，对，因为那时候大家还没有传开。<笑>然后我们就觉得说，后来觉得说是有武汉肺炎这个东西出来之后，我想说，他会不会是 patient zero 啊？就从他开始，然后我们就是全部这样子，然后之后就生化危机这个样子那种感觉。<笑>那呀，那个就是差不多是呃感恩节那个时候。嗯，那么我觉得今年很难会有。”所谓的这个呃黑色星期五这样的东西，但最最后是 Cyber Monday 吧，因为 Doctor Fauci 也说了，这个东西会持续到呃圣诞节或者是之后都会这个样子，然后包括现在又短缺货品什么之类的，然后经济也不是很好，而且你黑色星期五的话，你要去商场，你你商场你要怎么管理？然后你商场管理的话，你就要有人在那个地方。那你这些人员工，如果说呃，你你如果买 vaccine mandate 员工不够的话，你要怎么进？有有人在这个里面，所以说会是一个非常非常复杂的一个感恩节。嗯啊，所以就是其实<笑>其实是了哈，就是这个黑色星期五，我觉得一直对我来讲，就是这种什么商场打折或者什么，我都不太会去凑热闹，除非我是真的有必需品。然后这个时候是打折蛮多的，我可能会去买一下，但是我从来不会说很疯狂的跑去什么半夜排队，然后去抢什么衣服、抢什么鞋，我觉得这有点浪费我的时间哈。有那个时间，不如在家读读经、祷祷告，到了时间就睡觉。我觉得这个是对身心灵都比较健康的一个东西。人多是吧？你就别说病不病毒了，踩踏事件有可能发生啊。然后要是现在这个有人开枪到乱扫射，都不太安全吧？去干嘛？凑什么热闹？衣服呢，够穿就行了。
吃的呢够吃就行了。我觉得就是追求比较简单一点的生活哈，不需要有太多复杂的时候啊。我觉得身心灵都满足，然后从神来的有属灵的这些东西，这是比较重要，是让人能根本快乐开心的一个东西哈。那希望大家呢一直都能保持跟神有亲密的关系，然后每天我们在属灵里面，然后能够得到精神的食粮，因为神说你们不要在乎你们吃什么，不要在乎你们穿什么，我们都不在乎这些东西，跟神保持亲密的关系，从他那里接受营养，这个是最重要的。好，非常感谢大家收看我们今天的节目。那接下来呢，我们还来继续看神奇传播，花了非常多的心血，同工们这样做的非常精美的、好看的传福音的小动画片。拜拜，我是弗丽莎，我是伊坦，那我们就下次再见了，拜拜。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。哇，我没看错吧？在非洲，居然还有人在看圣经，太搞笑了吧？是啊，我在看圣经，有问题吗？我看你真的有点问题耶。这本圣经在我的国家已经没几个人在读，已经落后，没有价值了。如果这本圣经真的已经落后、没有价值，我看你早就已经在我肚子里了。<笑>